എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും ഔട്ട്ലുക്കിന്റെ ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് നോക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഔട്ട്ലുക്കിൽ ബാക്ക് സ്റ്റേജ് വ്യൂ എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു ഏരിയ ബാക്ക് സ്റ്റേജ് വ്യൂ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഔട്ട്ലുക്ക് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീന്റെ ഇന്റർഫേസ് ആണ് ഇവിടെ മുകളിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ എന്ന ഒരു ടാബ് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ ഫയൽ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നൊരു വിൻഡോ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഔട്ട്ലുക്കിനെയും ഈ ഔട്ട്ലുക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡികളെയും മാനേജ് ചെയ്യുകയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് കൂടാതെ ഈ ഔട്ട്ലുക്കിനെ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടെയാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്തായാലും നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഇൻഫോ നമ്മൾ ഫയൽ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ടായി ഈ ഇൻഫോ മെനുവിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുക ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായി ഏതെങ്കിലും ഇമെയിൽ ഐ ഡികൾ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യവും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന ഒരു ബട്ടനും ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് അക്കൗണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്ലുക്കിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇമെയിൽ ഐ ഡികളുടെയും സെറ്റിംഗ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മെയിൽ ബോക്സ് ക്ലീൻ അപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൽ ബോക്സുകളുടെ സൈസ് മാനേജ് ചെയ്യുവാനും അർക്കേവ് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ് റൂൾസ് ആൻഡ് അലർട്ട്സ് ഈ ഒരു സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മെയിൽസുകളെയെല്ലാം നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അതായത് ചിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മെയിൽസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഫോർവേഡ് ആകണം അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ മെയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ആകപ്പെടണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് അലർട്ട്സ് എന്ന സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റൂൾസ് ആൻഡ് അലർട്ട്സിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നോക്കാം ഇവിടെ മുകളിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഐമാപ്പ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് സെർവറിലെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്ലൈ എന്ന സൗകര്യവും കൂടെ നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുമായിരുന്നു എക്സ്ചേഞ്ച് സെർവർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കാത്തത് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്ലൈ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസുകളും ഈ ഔട്ട്ലുക്കിൽ ലഭ്യമാണ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പാർട്ടിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് ഓപ്പൺ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ താഴെ ഉള്ളത് ഞാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ കലണ്ടർ ഓപ്പൺ ഔട്ട്ലുക്ക് ഡാറ്റ ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് അതർ യൂസേഴ്സ് ഫോർഡർ എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഓപ്പൺ കലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ്റ്റേണൽ കലണ്ടർ ഫയൽസ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഔട്ട്ലുക്കുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ആ കലണ്ടർ ഫയൽ ഐ സി എസ് ഫോർമാറ്റിൽ ഉള്ളതോ അതുമല്ലെങ്കിൽ വി സി എസ് ഫോർമാറ്റിൽ ഉള്ളതോ ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തത് ഓപ്പൺ ഔട്ട്ലുക്ക് ഡാറ്റ ഫയൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പി എസ് ടി ഫയലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറേജ് എന്നതാണ് അതിനെ ചുരുക്കി നമ്മൾ പി എസ് ടി എന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് മാത്രം അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബാക്കപ്പ് എടുത്തു വെക്കുവാനും ആ ബാക്കപ്പ് എടുത്തു വെച്ച ഡാറ്റാസുകളെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുവാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആണിത് അവസാനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അതർ യൂസേഴ്സ് ഫോൾഡർ എക്സ്ചേഞ്ച് സെർവർ ഓഫീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മെയിൽ സെർവർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മെയിൽ ബോക്സോ അതുമല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഫോൾഡേഴ്സുകളോ ഒക്കെ മറ്റൊരാൾക്ക്
അതുമല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി എം എൽ ഫോർമാറ്റിലോ ഒക്കെ ആയി സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ മെസ്സേജ് ഫോർമാറ്റിലാണ് സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തുടർന്ന് ഇവിടെ സേവ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അത് സേവ് ആകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ എന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ആ ഫയൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ഫയലിൽ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ വിത്ത് എന്നത് എടുത്ത് ഔട്ട്ലുക്ക് ടൂ തൗസൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആ മെയിൽ മാത്രം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെയിൽസുകൾ ഒരു യു എസ് ബിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്കോ ഒക്കെ കോപ്പി ചെയ്ത് ഒരു ബാക്കപ്പ് പോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ് ശരി ഞാൻ ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മുടെ ഔട്ട്ലുക്കിലെ ഫയൽ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് സേവ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയ അതേ സേവാസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ സേവ് അറ്റാച്ച്മെന്റിനും വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും മെയിലിലെ അറ്റാച്ച്മെന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുവാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് പ്രിന്റ് ഞാൻ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും മെയിൽസുകൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അടുത്തത് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്ലുക്കിന്റെ തീം ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ സൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ട് ഡിഫോൾട്ടായി കളർഫുൾ എന്ന ഒരു തീമിലായിരിക്കും ഈ ഔട്ട്ലുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഞാനത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡാർക്ക് ഗ്രേ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ തീം മാറിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ബാക്ക് ആരോയിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഫയൽ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് എന്നത് എടുക്കുന്നു തീം ഞാൻ വീണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പഴയ തന്നെ ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു തീം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ സൈൻ ഇൻ ടു ഓഫീസ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഇമെയിൽ ഐ ഡികൾ വെച്ച് ഇവിടെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സുകൾ നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടും ആക്സസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ സൈൻ ഇൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ലോഗിൻ വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലു ഡോട്ട് സിസ്കോ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം തുടർന്ന് താഴെ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയുടെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യുകയാണ് തുടർന്ന് സൈൻ ഇൻ എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നത് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ കോൺഫ്യൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓഫീസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നത് കാണാം ഇതിൽ കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് നോക്കുക ആ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വൺ ഡ്രൈവുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇമേജസുകളും വീഡിയോസുകളും ഡോക്യുമെന്റ്സുകളും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാനുള്ള സർവീസസ് ഇവിടെയുണ്ട് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ വലതുവശത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഈ ഔട്ട്ലുക്ക് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഔട്ട്ലുക്ക് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കുവാനുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് ഔട്ട്ലുക്കിലെ പല കാര്യങ്ങളെയും മാനേജ് ചെയ്യുവാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാനും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെയായി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിതെന്ന് നമുക്കിതിനെ പറയാം ഇവ ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോരോ പാർട്ടുകളായിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഞാൻ ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും താഴെ എക്സിറ്റ് കാണുവാനുണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഔട്ട്ലുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും എക്സിറ്റ് ആകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബാക്ക് സ്റ്റേജ് വ്യൂ എന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു എന്തായാലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നിർത്ത